assalamu alaikum this is dr shri sajad sandeshwi uh, in this lecture we would explain about the instruction cycle state diagram the thing is what actually the state diagram it is a pictorial illustration uh, a pictorial method to illustrate a process flow like hum jis tarah se mukhtalif pictorial representations illustration use karte hain like we use flow charts we use block diagram we use dfds uh, we use control diagrams likewise a uh, state diagram is a way to illustrate a step by step state by state process uh, execution of a process so the instruction cycle state diagram illustrate the state by state execution of the instruction acha is diagram ko humne do hisson mein break kiya we have some states at the upper layer and these are for fetching a uh, instruction from memory or io to the processor means these states these three states are designed for fetching a uh, data from memory or io and after execution it again stores a data to the memory or io devices the lower part of this state diagram shows the operations means execution part of a processor this include address calculation operand at decoding operation data operation address calculation means hum agar isko instruction cycle ko ke hisab se dekhein to we have the upper part is for fetching and the lower part is for execution it starts with this part the first state first state is the step instruction address calculation means इस स्टेट के अंदर वी कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ अ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी फैचेड फ्रॉम मेमोरी एंड आईओ डिवाइस सो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन लाइक जैसे हमने देखा कि 300 प्रोग्राम काउंटर के अंदर वैल्यू थी तो वो 300 जो कैलकुलेट होगा वो इस जगह पे होगा पिछले लेक्चर में हमने देखा था जो नुमेरिकल एग्जाम्पल देखी जिसमें हमने प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू थ्री देखी थी once the address is calculated once the address is calculated next step is to fetch that instruction us ad jo address yahan se calculate hua hai usi address pe jo bhi instruction padi hai usko fetch kiya jaye after fetching that instruction needs to be decoded because in that instruction there are some operand and there are some operator so operator are not supposed to be fetched from the memory and io because they are inside the processor however the operand address needs to be calculated in next step we calculate the address of a of operands and again these operand address they would be a offset address that fetch the operands from the main memory so in this step once the operand is fetched if there are multiple operands so it would be a cyclic process for the multiple operands once the operand is fetched and after decoding we have the operator next step is for the data operation means we perform the execution on the operands that is fetched from the memory or io and the operation which was defined after the decoding once the operation has been done that operation needs to be saved into some uh, operand which is the source operand then again operand address of that operand needs to be calculated again and then we store a data into the operand and there could be the multiple operands once the operand is stored this would be again back for the next instruction to be fetched इसमें हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि यहाँ से जब ये लूप वापस आ रहा है तो ये दोबारा इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन पे भी जा रहा है वो उस वक्त अगर हमारे ऑपरेंट्स वेक्टर हैं बिकॉज इन इन अ वेक्टर वी हैव मल्टीपल वैल्यूज तो इसको भी हम एग्जांपल में भी देखेंगे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं कि एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन है सी इज इक्वल्स ए प्लस बी वेर ए एंड बी आर द ऑपरेंट एंड द सोर्स ऑपरेंट and c is also a operand but it is a destination operand and this assignment operator and plus are the operator so this instruction must be stored into some main memory kisi main memory ki kisi location ke upar stored hogi to is instruction ko access karne ke liye sabse pehle hame 
इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कैलकुलेट करना होगा वंस द इंस्ट्रक्शन इज कैलकुलेटेड दिस इंस्ट्रक्शन वुड बी फैच इन टू दिस स्टेट जो एड्रेस यहाँ से कैलकुलेट हुआ होगा वो इंस्ट्रक्शन फैच होगी आफ्टर फैचिंग दिस इंस्ट्रक्शन नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन इन टू द ऑपरेंट एंड ऑपरेटर लाइक देयर सोर्स ऑपरेट वुड बी डिफरेंट डेस्टिनेशन ऑपरेट वुड बी सेपरेट एंड द ऑपरेटर सिंस वी हैव टू सोर्स ऑपरेंट तो अगेन दीज सोर्स ऑपरेंट आर नॉट एक्चुअली इन साइड द प्रोसेसर दे आर एक्चुअली दीज वैल्यूज आर इन साइड द मेन मेमोरी एंड इन ऑर्डर टू एक्सेस दैम फ्रॉम द मेन मेमोरी अगेन वी नीड टू कैलकुलेट द एड्रेस देन वी कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ ऑपरेंट पहले हम ए ऑपरेंट का एड्रेस कैलकुलेट करेंगे और ए को फैच करेंगे फिर हम बी ऑपरेंट का एड्रेस कैलकुलेट करेंगे और बी को फैच करेंगे वंस बोथ ऑपरेंट आर फैच फिर ये जाएगा नेक्स्ट स्टेट में डेटा ऑपरेशन बिकॉज यू हैव द सोर्स ऑपरेंट ए एंड बी एंड यू हैव द ऑपरेटर तो ए एंड बी वुड बी एडेड ये दोनों एड होंगे एड होने के बाद ये ए और बी एड होने के बाद इसकी वैल्यू असाइन होनी है सी को अगेन सी इज द ऑपरेंट इट इज नॉट इन टू द प्रोसेसर इट इज इन टू द मेन मेमोरी तो दिस एड्रेस नीड्स टू बी कैलकुलेटेड then operand address of c would be calculated in this state then c would be data jo yahan par humne accumulate kiya hoga this data would be stored into the c since we have only one source operand so it would be a uh, only one step from uh, calculation to the operand stored and then it fetch the next instruction ab isme vector data ki baat kahan aati hai for example aapke paas ek uh, डेटा मौजूद है ए uh, ए की वैल्यू है एक वेक्टर है वन टू थ्री फोर लेट्स से और बी की वैल्यू है वन टू फोर सेवन सो वी हैव फोर वैल्यूज इनसाइड साइड वन ए तो अब अगर मैं ए और बी को ऐड करूंगा तो पहले ए का फर्स्ट एलिमेंट बी का फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा फिर ए का सेकंड बी का सेकंड ए का थर्ड एलिमेंट बी का थर्ड और उसका फोर्थ और उसका कोरोस्पॉन्डिंग इसका मतलब है कि अगर मैं ए में लिखूं वन और बी में लिखूं थ्री और ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करूं तो ये एडिशन एक दफ़ा होगी लेकिन अगर यही ए और बी वेरिएबल अगर वेक्टर हैं तो ये एडिशन चार दफ़ा होगी तो ये जो लूप यहाँ पे बना है कि इंस्ट्रक्शन वही है इंस्ट्रक्शन दोबारा फैच नहीं होगी ऑपरेंट्स की वैल्यू दोबारा फैच होगी फॉर अ वैक्टर डेटा 